ஆண்டோரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற நல்ல நாமத்திலே உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறுதனிலும் ஆண்டோர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக நம் யாவரும் எடுத்துக்கொள்வோம் யோவில் திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டர் சொல்லுகிற நல்ல வார்த்தை கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவர் எண்ணிலடங்காத அதிசயங்களையும் ஆராய முடியாத பெரிய காரியங்களையும் அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு வேண்டிய சகல தேவைகளையும் அவர் சந்தித்து அற்புதமாய் இம்மட்டும் நடத்தி வந்த ஆண்டவர் இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அணுதினமும் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவர் அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தெய்வம் வேலை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டர் வேலைகளை வாய்க்க செய்வார் திருமணமாகாத பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் திருமண காரியங்களை வாய்க்க செய்வார் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் கிருபையும் அறிவையும் கொடுத்து கர்த்தர் உயர்த்தி அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டர் மேன்மைப்படுத்துவார் எந்தெந்த காரியங்களிலாம் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய காரியங்கள் நடக்க வேண்டுமோ அந்தந்த காரியங்களெல்லாம் ஆண்டர் பெரிய அற்புதங்களையும் பெரிய அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் என்ன செய்ய போறோம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தேசமே பயப்படாதே பயப்படாத மனிதர்களுக்கு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டு சொல்லுகிற வார்த்தை பயப்படாதே என்னடா பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரொம்ப லெகுவா இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த பயம் வேதாமகத்திலே நான்கு வகையான பயங்களை குறித்து நாம் வேதாகமத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நாம் தியானிக்கலாம் நான்கு வகை வகையான பயம் முதலாவதாக இயற்கையான ஒரு பயம் எல்லா மனிதனுக்கும் இயற்கையாகவே ஒரு பயம் இருக்கிறது உயர்ந்த மலை உச்சிக்கு செல்லும் போது ஒரு பயம் வருகிறது எக்ஸாம் நேரத்தில் ஒரு பயம் வருகிறது இதெல்லாம் ஒரு இயற்கையான ஒரு பயம் ரெண்டாவது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் தன்னை விட திறமசாலிகள் ஞானிகள் கல்வி மானிகள் நமக்கு முன்பதாக நிற்கும் போது நம்மை அறியாமலே நமக்குள் ஒரு பயம் வருகிறது அது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் மூன்றாவது சத்ருவை கண்டால் பயம் பிசாசை கண்டு பயம் செய்வினை பிலிசு மாந்திரிகம் இதெல்லாம் காணும் போது மனுஷராய் இருக்கிற நமக்குள் ஒரு பயம் வருகிறது பிசாசு நம்மை மேற்கொண்டு விடுமோ என்று சொல்லி மனுஷருக்கு பயம் வருகிறது இப்படி மூன்று வகையான பயங்களை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காவது ஒரு பயம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த பயத்தை குறித்து நாம் என்ன செய்ய போறோம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் அந்த பயத்தை குறித்து நாம் தியானித்து இதில் உள்ள காரியங்களை நாம் அறிந்து கொண்டு இதன்படி நாம் செய்யும் போது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் முதல் குறிப்பு நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் மார்க் எழுதின நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது முதல் நாற்பது வசனங்கள் மார்க் எழுதின நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது முதல் நாற்பது வசனங்கள் அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலா இரு என்றார் அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் ஒன்றாயிட்டு அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்றார் முதலாவதாக இயற்கையான பயம் இயேசுவும் அவருடைய சீசர்களும் படகிலே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு கப்பலின் பின்னணியத்திலே அவர் உறங்கி கொண்டு இருந்தார் பின்பகுதியிலே அவர் அவர் உறங்கி கொண்டு இருந்தார் இப்படி உறங்கி கொண்டு இருக்கும் போது திடீரென்று பலத்த காற்று அடித்தது கடல் அமிழத்தக்கதாக புயல் அடித்தது அதோடு கூட பயங்கரமான அலைகள் அடித்தது பயங்கர காற்று அடித்தது படகு அமிழத்தக்கதாக அலைகள் கடந்து வந்தது உடனே சீசர்கள் எல்லாரும் பயந்து விட்டார்கள் இயேசு அந்த படகுல தான் இருந்தாரு அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆனால் இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்கு அவர் உதவி செய்வார் என்பதை அவர்கள் மறந்துவிட்டு அவர்கள் பயந்து போய் கலங்கி போய் திகைத்து போய் போதகரே நாங்கள் மடிந்து போவது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லி அவர் குக்குரலிட்டு இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அப்போ பாருங்க இயேசு அந்த படகில தான் இருக்கிறாரு அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இயேசு நம்ம கூட தான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டு இயேசுவை தாண்டிதான் புயலும் காற்றும் வரும் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டு அவருக்கு எல்லாவற்றையும் அடக்குவதற்கு உண்டான அதிகாரம் அவருக்கு உண்டு என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டு அவர்கள் பயத்தோடு கூட நடுக்கத்தோடு கூட இயேசுவை எழுப்பினார்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் மடிந்து போவது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லி அவர்கள் மிகவும் 
அங்கலாய் போடு இயேசுவை எழுப்பினார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இயேசு என்ன செய்தார் என்று சொன்னார் அவர் எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் காற்றையும் கடலையும் பார்த்து இயேசு சொன்ன வார்த்தை இறையாதே அமைதலாய் இரு அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அந்த காற்றும் அந்த கடலும் அப்படி ஒரு அமைதி நிலைக்கு அது கடந்து வந்தது உடனே இயேசு சீசர்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் ஏன் நீங்கள் பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிட்டு இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கும் போது அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை அவர் நமக்கு செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் வியாதிகள் இருந்தாலும் வேர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை இயேசுவினிடத்திலே உண்டு அந்த வல்லமையின் மூலம் அவர் வியாதிகளை குணப்படுத்த என் ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார் காற்றும் கடலும் புயலும் நம்மை தேடி வந்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் அடக்கத்தக்கதான அதிகாரம் அவருக்கு உண்டு அவருடைய சொல்லே ஆகும் அவர் கட்டளையிட அவைகள் நிற்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது இயேசுவுக்கு வார்த்தையில் அதிகாரம் உண்டு அவருக்கு இயற்கை இயேசுவின் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேக கொள்ளை நோய்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனா மூலம் அநேக மனிதர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியவில்லை உள்ளே போக முடியவில்லை ஒரே பயம் ஆனால் ஏ ஆண்டவராக இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கும்போது அவர் இயற்கையை அவர் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரமும் வல்லமையும் ஆண்டரிடத்திலே இருக்கிறது ஆகியால் நாம் இயற்கையான பயத்தை நாம் உதறி தள்ளிவிட்டு நாம் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ளும் போது அவர் நமக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை செய்வார் சில பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாமை கண்டா ஒரு பயம் வந்துடும் ஐயோ நம்ம நம்ம எப்படி நம்ம எக்ஸாம் எழுத போறோம் நம்ம படிச்ச கேள்வி வருமா வராதா இதெல்லாம் வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு பயம் இந்த இயற்கையான பயத்தை மேற்கொள்வதற்கு நம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னென்று சொன்னால் இயற்கைக்கு அதிகாரமுடைய ஆண்டவர் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் இந்த பயத்தை மாற்றுவார் என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய இருதயத்தை திடப்படுத்திக் கொள்ளும் போது இந்த பயங்கள் நம்மை விட்டு என்ன செய்யும் விலகும் அப்போ இயற்கையை கண்டு நாம் ஒரு நாளும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயற்கையை மேற்கொள்ளத்தக்க அதிகாரம் ஆண்டராய் இயேசு நிலத்தில் இருக்கிறது நாம் அவரை சார்ந்து கொள்ளும் போது இந்த இப்படிப்பட்ட இயற்கையான பயங்கள் நம்மை விட்டு என்ன செஞ்சிடும் விலகிறோம் ஒரு மேடையில் ஒரு காரியங்களை பேசும் போது சிலருக்கு பயங்கள் ஏற்படும் இதெல்லாம் இயல்பான ஒரு பயம் இப்படிப்பட்ட பயம்லாம் எப்படி மாறும் என்று சொன்னால் நாம் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை என்பதை நாம் விசுவாசிக்கும் போது இவ்வைய இவ்வகையான பயம் என்ன செஞ்சிடும் விலகிறோம் அன்று இயேசு அந்த படகுல தான் இருந்தார் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்கின்ற நம்பிக்கை அற்ற நிலையில தான் அவங்க இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க இயேசு அந்த படகுல தான் இருந்தார் அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆனாலும் கூட அவர்கள் பயந்து நடுங்கி ஐயோ நாங்கள் மறித்திடுவோமே என்று சொல்லி நம்பிக்கையற்ற நிலைமையிலே அவர்கள் கூக்குரல் இட்டார்கள் இயேசு அந்த படகில் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அவர்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை நம்பியிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அவ்வாறு கூப்பிட்டிருக்க மாட்டார்கள் காரணம் அவர்களுக்குள் இயற்கையாகவே ஒரு பயம் காணப்பட்டது ஆனால் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நம்முடைய நம்பிக்கையை நம்முடைய ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார் நம் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் போது அவர் இயற்கையை சகல கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து நம்மை சுவையான வழியிலே ஆண்டவர் நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் ஒரு நாளும் இயற்கையை கண்டு நாம் பயப்பட வேண்டாம் புயல் காற்றழுத்தம் இவைகளாம் பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டாம் வியாதிகள் கொள்ளை நோய்கள் இவைகளெல்லாம் பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டாம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையும் அதிகாரமுடைய ஆண்டவர் நமக்கு வேண்டிய தைரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் திட நம்பிக்கையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் இயற்கையான பயம் மனிதனுக்கு வருகிறது அந்த இயற்கையான பயத்தை எப்படி நாம் மேற்கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி நாம் விசுவாச அறிக்கை செய்யும் போது அந்த இயற்கையான பயம் நம்மை விட்டு என்ன செஞ்சிடும் விலகி ஓடிடும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டம் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு வீட்டு கூட்டம் அந்த வீட்டு கூட்டத்திலே என்னுடைய தகப்பனார் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீர் என்று சொல்லி ஒரு மின்னல் ஒன்று அந்த வீட்டை நோக்கி கடந்து வந்தது அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மின்னல் நேராக அவருடைய பிரசங்கிக்கிற அந்த இடத்துக்கு நேராக இந்த மின்னல் கடந்து வந்தது நேராக வந்த மின்னல் வளைந்து அப்படி நேராக அந்த வீட்டின் உட்புறம் கடந்து போனது உட்புறம் கடந்து போய் வீட்டின் பின்புறத்திலே அந்த மின்னல் விழுந்தது அந்த மின்னல் விழுந்த போது டமால் டுமி என்று சொல்லி ஒரு சத்தம் கேட்டது நாங்கள் எல்லாரும் பயந்து விட்டோம் 
அன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு உதவி செய்தார் நேராக வந்த மின்னல் வளைந்து அது அந்த வீட்டின் பின்புறம் கடந்து சென்றதை அங்கு இருந்த கூடியிருந்த எல்லா மக்களும் பார்த்தார்கள் அதிசயப்பட்டார்கள் மின்னல் எப்போதுமே ஸ்டேட்டாக தான் போகும் அது வளைஞ்சு போகவே போகாது நேராக வந்த மின்னல் வளைந்து அந்த வீட்டின் பின்புறத்திலே உள்ள கதவுளை பட்டு ஒரு வெடி வெடித்தது போல ஒரு சத்தம் கேட்டது அப்படிப்பட்ட ஒருவேளை அந்த மின்னல் வந்து அன்றைக்கு என்னுடைய தகப்பனாரை தாக்கியிருக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய தகப்பனார் மறித்திருப்பார் கீழே உட்கார்ந்திருந்த மக்களும் பயந்து எழுந்திருப்பார்கள் அவர்களும் மறித்திருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் இயற்கையை தம்முடைய கருத்துக்குள் அடக்கி இருந்ததால் அந்த மின்னல் நேராக வந்த மின்னல் வளைந்து அது அவ்வாறு பின்பாக கடந்து சென்றதை அங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் பார்த்து தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தினோம் காரணம் இயற்கை அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் உடைய ஆண்டவர் இயற்கையில் இயற்கையாக நமக்கு வரக்கூடிய பயங்களை மாற்றி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வல்லவராக இருக்கிறார் முதல் குறிப்பு இயற்கையான பயம் இயற்கையான பயம் நமக்கு இருக்கும் போது நம்முடைய மனதிலே அநேக போராட்டங்கள் வரும் அப்படி இயற்கையான பயங்கள் நமக்கு இருக்கும் போது நாம் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் குறிப்பு இயற்கையான பயம் ரெண்டாவது குறிப்பு நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஆதி ஆம்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எனக்கு எருதுகளும் கழுதைகளும் ஆடுகளும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளும் உண்டு என்று உம்முடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைக்கத்தக்கதாக ஆண்டவனாகிய உமக்கு இதை அறிவிக்கும்படி ஆட்களை அனுப்பினேன் என்றும் உம்முடைய தாசனாக யாக்கோபு சொல்ல சொன்னான் என்றும் சொல்லும்படி கட்டளை கொடுத்து தனக்கு முன்னாக அவர்களை அனுப்பினான் ரெண்டாவது குறிப்பு மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த யாக்கோபு ஏஷாவுக்கு பயந்தான் வேதம் சொல்கிறது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கூறுகிறது இந்த யாக்கோபு ஏஷாவுக்கு பயந்ததை இங்கு நாம் காண முடிகிறது இந்த யாக்கோபு தன் சகோதரனாகிய ஏஷாவை ஏமாற்றி சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் வாங்கி கொள்கிறான் பிற்பாடு தகப்பனை ஏமாற்றி தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் சகோதரனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அவன் வாங்கி கொள்கிறான் பிற்பாடு அவன் ஏஷாவுக்கு பயந்து உயிருக்கு பயந்து அவன் பதான் அராமுக்கு கடந்து சென்று அங்கு இருபது வருஷம் அங்கு தங்குகிறான் அங்கு அவன் வேலை செய்கிறான் அவனுக்கு ஆண்டவர் அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்து திரளான வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளையும் கொடுத்து மிருக ஜீவன்களையும் சொத்துக்களையும் கொடுத்து ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் பிற்பாடு அவன் சொந்த தேசமாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தகப்பன் தேசத்துக்கு திரும்பி வருகிறான் திரும்பி வரும்போது அவனுக்குள் ஒரு பயம் வருகிறது ஐயையோ நம் அன்றைக்கு ஏஷாவை ஏமாற்றி விட்டோமே என் சகோதரனை நான் ஏமாற்றி விட்டேனே இன்றைக்கு அவன் என்னை கொன்று போடுவான் என்று சொல்லி அவனுக்குள் ஒரு கலக்கம் வந்து பயம் வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரரை அவன் ஏஷாவுக்கு முன்பாக அனுப்புகிறான் அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரர்கள் ஏசாவின் இடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் யாக்கோவு இப்பொழுது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனுக்கு திரளான மிருக ஜீவன்கள் உண்டு திரளான ஐஸ்வர்யம் உண்டு என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் சொன்ன பிற்பாடு யாக்கோபு சொன்ன சொன்ன வார்த்தை உம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபு சொல்ல சொன்னான் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் உம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபு இங்கு யா இங்கு யாக்கோபு தன்னை முற்றிலும் முழுவதுமாக ஏசாவுக்கு முன்பதாக தன்னை தாழ்த்துகிறதை பார்க்க முடிகிறது உம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபு இங்கு ஆண்டவர் யாக்கோபை குறித்து சொல்லுகிற நல்ல வார்த்தை ஏசியா திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இப்போதும் என் தாசனாகிய யாக்கோபே நான் தெரிந்து கொண்ட இசுர விலைக்கே இங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் தாசனாகிய யாக்கோபே என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அங்கு யாக்கோபு சொல்கிற வார்த்தை ஏசாவை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை உம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபே இங்கு அவன் மனுஷனுக்கு பயந்ததால் இன்றைக்கு அன்றைக்கு அவன் தன்னையே தாழ்த்துகிற ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு ஏற்பட்டது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஏசாவுக்கு கோபம் வந்து அவன் நானூறு நபர்களோடு கூட இந்த யாக்கோபுக்கு விரோதமாக படையெடுத்து வருகிறான் அப்பொழுது யாக்கோபு பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்பொழுது யாக்கோபு உணர்த்தப்பட்டான் ஐயோ நாம் மனுஷரை சாந்தப்படுத்த பார்த்தோம் அது ஒன்றும் நமக்கு கை கொடுக்கவில்லை இப்பொழுது நாம் தேவனை சார்ந்து கொள்வோம் என்று சொல்லி அவன் வாக்கு தத்துவங்களை மீண்டுமாக அவன் நினைவு கூர்ந்ததை நாம் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்க முடிகிறது அதே ஆதிகாமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பன்னெண்டு வசனங்கள் என் சகோதரனாகி ஏஷாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் முறியடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்திருக்கிறேன் தேவரீரோ நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணலை போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே என்றான் இப்பொழுது அவன் வாக்கு தத்துவங்களை நினைவு கூறுகிறான் முதலாவதாக அவன் வாக்கு தத்துவங்களை மறந்துவிட்டு 
தன்னுடைய சகோதரனாக ஏஷாவை சாந்தப்படுத்துவதற்கு மாம்சத்தில் அவனுக்கு தோன்றின எல்லா முயற்சியும் அவன் செய்து பார்த்தான் அது அவனுக்கு பழிக்கவில்லை இப்பொழுது அவன் வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கூர்ந்து அவன் ஜெபிக்க தொடங்குகிறான் ஆண்டு யாருக்கெனவே யாக்கோபுக்கு சொன்ன வார்த்தை உன்னோட கூட இருந்து நான் போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னை காத்து உன்னை உன் தேசத்துக்கு நான் திரும்ப வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை நான் கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு முன்பதாகவே இருபது வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே சொன்ன வாக்கு தத்தமான வார்த்தைகளை அவன் மீண்டுமாக அவன் நினைவு கூறுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தேவரீரோ நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணலை போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னிரே என்றான் பிற்பாடு இந்த யாக்கோபு ஏஷாவுக்கு பயந்து யாப்போக்கு நதிக்கரைக்கு கடந்து போய் அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அவன் ஆண்டவரோடு ஆண்டவரோடு கூட அவன் போராடி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் ஆண்டவரே நீரினை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உண்மை போக விட மாட்டேன் என்று சொல்லி அவன் இரவும் பகலும் தேவ சமூகத்திலே விழுந்து கடந்து இரவெல்லாம் அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அவன் தேவனோடு ஜெபித்த போது ஆண்டவர் அவனுடைய பெயரை மாற்றினார் ஆண்டவர் யாக்கோபை பார்த்து கேட்ட வார்த்தை உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு யாக்கோபு என்றான் யாக்கோபு என்றால் எத்தன் என்று அர்த்தம் ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு சூட்டின நல்ல பெயர் இனிமேல் உடைய பெயர் யாக்கோபு என்று சொல்லி எண்ணப்படாமல் இன்று முதல் நீ இஸ்ரவேல் எனப்படுவாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனுடைய பெயரை மாற்றினார் இஸ்ரவேல் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றால் தேவனின் இளவரசன் என்று சொல்லி அர்த்தம் முதலாவதாக அவன் மனுஷனை சார்ந்து கொண்டு எப்படியாவது நாம் இந்த பிரச்சனையை மேற்கொண்டு விடலாம் என்று சொல்லி ஏசாவை அவன் சார்ந்தப்படுத்த பார்த்தான் ஏசாவுக்கு பயந்து சில தந்திரமான காரியங்களை அவன் யோசித்தான் அதெல்லாம் அவனுக்கு கை கொடுக்கவில்லை அவன் தேவனை சார்ந்து கொண்டான் தேவ சமூகத்திலே விழுந்து அவன் ஜிபிக்க ஆரம்பித்தான் தேவனை நோக்கி அபயம் விட்டான் ஆண்டவரை நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உண்மை போக விட மாட்டேன் என்று சொல்லி அவன் தேவ சமூகத்திலே தன்னை தாழ்த்தின போது கர்த்தர் அவனுக்காக இறங்கி அவனுடைய பெயரை மாற்றி அவனை ஆசீர்வதித்தார் ஏசாவின் கைக்கு யாக்கோபை விளக்கி பாதுகாத்து இருவருக்கும் ஒரு சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையை ஆண்டவர் கொடுத்து சமாதானமாக இருவரையும் வழிவிட்டு கடந்து போகும்படிக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் முதலாவதாக அவன் மனுஷனுக்கு பயந்து சில காரியங்களை அவன் செய்தான் அது அவனுக்கு கை கொடுக்கவில்லை அது அவனுக்கு தோல்வியில் முடிந்தது நானூறு நபரோடு கூட ஏசா வருகிறான் என்று சொல்லி யாக்கோபு கேள்விப்பட்ட போது அவன் பயந்து தேவ சமூகத்துக்கு கடந்து போய் தேவனை அவன் தொழுது கொண்ட போது கர்த்தர் அவனுக்கு நன்மை செய்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க முடிகிறது மனுஷனுக்கு நாம் பயப்படுகிற பயம் நமக்கு கண்ணியை வருவிக்கும் கர்த்தரை நம்புகிறவனே சளிப்பான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நான் நாம் ஒரு நாளும் மனுஷருக்கு பயப்படக்கூடாது நாசியில் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவது எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றிதலாய் இருப்பதே நலம் மனுஷனை நாம் ஒரு நாளும் நம்பக்கூடாது மனுஷனுக்கு நாம் ஒரு நாளும் பயப்படக்கூடாது நம் கர்த்தரை சார்ந்திருக்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு தீமையும் நன்மையாக முடிய பண்ணுவார் ரெண்டாவது குறிப்பு மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் ரெண்டாவது குறிப்பு மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற மூன்றாவது குறிப்பு நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் இஸ்ரேவேலர் எல்லாரும் அந்த மனுஷனை காணும் போது மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போவார்கள் மூன்றாவது குறிப்பு பிசாசுக்கு பயப்படுகிற பயம் இன்றைக்கு அனைவர் பிசாசுகளுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மந்திரவாதிகளை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தந்திரம் செய்கின்ற நபரை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிலிசோனியம் ஏவல் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யக்கூடிய மனுஷரை கண்டு அவர்கள் பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பிசாசுக்கு இவர்கள் பயந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது கர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல சாத்தான் வருவான் அவன் சிங்கத்தை போல வருவான் எவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி வகை தேடி சுற்றி தெரிவானே அல்லாமல் அவன் உண்மையான சிங்கம் கிடையாது உண்மையான சிங்கம் நம்முடைய யூத ராஜ சிங்கம் நம்முடைய ஆண்டவரே ஒரிஜினல் சிங்கம் இவன் டூப்ளிகேட் சிங்கம் போல வருவான் ஆனால் சிங்கம் அவன் கிடையாது நம் ஒரிஜினல் சிங்கம் நம்முடைய ஆண்டவர் தான் ஒரிஜினல் சிங்கம் இங்கும் கூட ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் கோலியாத்துக்கு மிகவும் பயந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் இந்த கோலியாத் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு சத்துருவாய் காணப்பட்டான் பெலிஸ்தீருடைய பாளையத்திலே மிகப்பெரிய பரக்கிரமசாலியாக இந்த கோலியாத் காணப்பட்டான் இவன் ஒன்பது அடி உயரம் தோற்றமுடையவனாக இருந்தான் இவன் மிக மகா பெரிய பரக்கிரமசாலியாக இருந்தான் இவனோடு கூட ஒருவரும் யுத்தம் பண்ணுவதற்கு துணியவில்லை எல்லாரும் பயந்து நடுங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே 
தாவீது அவரனோடு கூட யுத்தம் பண்ணுவதற்கு இந்த தாவீது கடந்து போனான் இந்த தாவீதின் இடத்திலே அபிஷேகம் இருந்தது அவன் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனிதன் சாம்வேல் அவனை தைல கொம்பினால் அபிஷேகம் பண்ணினான் தேவனுடைய அபிஷேகம் என் மேல் இருக்கிறது நான் என்னுடைய சத்ருவை நான் எதிர்த்து போராடி நான் ஜெயம் எடுப்பேன் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை சார்ந்து கர்த்தருடைய வல்லமையை சார்ந்து கர்த்தருடைய வழி நடத்துதலை சார்ந்து இந்த தாவீது தைரியமாக புறப்பட்டு போனான் எல்லாரும் பயந்த போது இந்த தாவிது துணிவோடு கூட புறப்பட்டு போகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த தாவிது ஆற்றுக்கு போனான் ஐந்து கூழாங்கற்களை எடுத்துக்கொண்டான் அது மாத்திரமல்ல கவனையும் எடுத்துக்கொண்டான் தைரியமாக அந்த பிலிஸ்தீனாக இருந்த அந்த கோலியாத்தை எதிர்க்கும்படி அவன் கடந்து போனான் அவன் கடந்து போய் யுத்த களத்தில் நின்ற போது இந்த கோலியாத் தாவிதுக்கு விரோதமாக அநேக காரியங்களை அவன் பேசினான் அதெல்லாம் அவன் பொருட்படுத்தவில்லை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் இருபத்தி பதினேழாம் அதிகாரம் அதில் நாற்பத்தி மூணாம் வசனம் பெலிஸ்தன் தாவிதை பார்த்து நீ தடிகளோடு என்னிடத்தில் வர நான் நாயா என்று சொல்லி அவன் தன் தேவர்களை கொண்டு தாவிதை சபித்தான் இந்த கோலியா தன்னுடைய தேவத்தை கொண்டு தாவிதை அவன் சபிக்கிறான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தாவிது சொன்ன வார்த்தை தாவிது பெலிஸ்தனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்திலே வருகிறேன் இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையிலே ஒப்புக் கொடுப்பார் என்று சொல்லி அவன் தைரியமாக பேசினான் நீ பட்டயத்தோடு வந்திருக்கிறார் ஈட்டியோடு வந்திருக்கிறாய் நான் என்னிடத்திலே பட்டயமும் இல்லை ஈட்டியும் இல்லை என்னிடத்திலே ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் நான் இந்த யுத்தத்திலே ஜெயிப்பேன் இன்றைக்கு நான் ஜெயம் எடுத்து உன்னுடைய தலையை ஆகாய்த்து பறவைகளுக்கு நான் போடுவேன் என்று சொல்லி அவன் தைரியமாக அவன் பேசினான் கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரசிக்கிற தேவன் அல்ல என்பதை இன்றைக்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தரே நமக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்று சொல்லி அவன் தைரியத்தோடு கூட அந்த கோலியாத்தை எதிர்க்கும் வடிக்கு அவன் கடந்து போனான் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த தாவித என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் கூழாங்கல்லை எடுத்து அந்த கவனிலையை வைத்து சுழற்றி ஒரே ஒரு எரி எரிந்தான் அவன் எரிந்த எரியிலே முதல் கல் அந்த கூழாங்கல் அந்த கோலியாத்துடைய தலையிலே பட்டது பட்ட மாத்திரத்திலே அந்த கோலியாத் கீழே விழுந்து போனான் அவன் விழுந்து போனான் அவனால் எந் எழும்ப முடியவில்லை அவன் கீழே விழுந்த போது அவன் வேகமாக ஓடி கோலியாத் கையில் இருந்த பட்டயத்தை எடுத்து அவன் தலையை வெட்டினான் இவனிடத்திலே பட்டயம் இல்லை அவனிடத்திலே பட்டயம் இருந்தது அப்பொழுது அவனுடைய பட்டயத்தை வைத்தே அவனை கொன்று போட்டான் இவனுடைய கையிலே பட்டயம் இல்லை ஆனால் இவனுடைய கையிலே அபிஷேகம் இருந்தது இவனுடைய தலையிலே தேவ மகிமை இருந்தது தேவனுடைய அபிஷேகம் இருந்தது தேவனுடைய வழி நடத்துதல் இந்த தாவிது பக்கம் இருந்தது அந்த மனிதனோடு பட்டயம் இருந்தது ஆனால் இவனோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவனுக்குள் இருந்தது கர்த்தருடைய அபிஷேகம் கர்த்தருடைய பலன் அரண்களை நிர்மலமாக்கக்கூடிய பலன் தாவிதோடு இருந்தபடியினாலே தாவிது எதிரியான கோலியாத்தை அடித்து அவனை தலை அவன் வெட்டினான் என்று சொல்லி நம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு கூழாங்கல்லினாலே இந்த தாவிது ஜெயம் எடுத்தான் காரணம் கர்த்தர் தாவிதோடை கூட இருந்தார் அவன் சத்துருக்களுக்கு பயப்படவில்லை அவன் கர்த்தரை சார்ந்திருந்தான் கர் கர்த்தர் அந்த யுத்தத்திலே அவனுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார் நாம் கர்த்தரை சார்ந்திருக்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு விசேஷித்த ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நமக்கு அவர் வெற்றியை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அவரை போல ஒரு தெய்வம் உள்ள அவர் தாவிதோடு கூட இருந்து அவனை விரித்தடைய செய்து அவனுக்கு மகா பிரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் காரணம் தாவிது கர்த்தரை சார்ந்திருந்தான் அவன் சத்துருக்களுக்கு பயப்படவில்லை நாம் கர்த்தரை சார்ந்திருக்கும் போது நாம் பிசாசுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாவிது சொல்றான் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்ம மேல இருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட பிசாசுகள் நமக்கு விரதமாக எழும்பி வந்தாலும் எல்லாவற்றையும் மடங்கடித்து தோற்கடித்து ஜெயம் எடுப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு வேண்டிய பலனை கொடுப்பார் நம் பிசாசுக்கு பயப்படாமல் தைரியமா இருக்கும் போது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதங்களை நமக்கு செய்ய நம்முடைய ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார் மூன்றாவது குறிப்பு பிசாசுக்கு பயப்படாமல் இருங்கள் இந்த நாளில் கூட நம் மூன்று காரியங்களை நாம் தியானித்தோம் முதலாவதாக இயற்கையை கண்டு நாம் பயப்பட கூடாது ரெண்டாவதாக மனுஷனை கண்டு நாம் பயப்படக்கூடாது மூன்றாவதாக சத்ருவை கண்டு நாம் பயப்படக்கூடாது பின்பு யாருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் யாருக்கு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்பதை மாத்திரம் நாம் தியானித்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் முடிக்கப் போகிறோம் இறுதியாக ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி பதினஞ்சாம் சங்கீதம் பதிமூணாம் வசனம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார் 
இறுதியாக நம் ஆண்டவருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் நான்காவது குறிப்பு கர்த்தருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் அவர் என்ன செய்வாராம் ஆசீர்வதிப்பாராம் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பெரிய மனிதர்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற சிறிய மனுஷர்களையும் கர்த்தர் என்ன செய்வார் ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது ஒரு மனிதன் ஆண்டவருக்கு பயப்படும் போது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் ஆண்டவருக்கு யாரெல்லாம் பயப்படுறாங்களோ அவருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பாவத்தை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அந்த பாவத்தை நாம் செய்யாதபடிக்கு தீமையை விட்டு விலகி ஓடி நாம் நன்மையை சார்ந்திருக்கும் போது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் பாவம் நம்மை தேடி வந்தாலும் அந்த பாவத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்காமல் அந்த பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடி நம்மை பரிசுத்தமாக நம்மை சுத்தாங்கமாக நாம் காத்து கொள்ளும் போது கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று சொன்னால் பாவத்தை வெறுப்பது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஆண்டர் விரும்பாத காரியங்களை நாம் செய்யாமல் அதை விட்டுவிட்டு விலகி ஓடுவது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நம் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு நபர் தான் இந்த யோசிப்பை குறித்து நான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த யோசிப்பு கர்த்தருக்கு பயந்தவனாய் காணப்பட்டான் அந்த போத்திவாரின் மனைவி இந்த யோசிப்பின் இடத்திலே தவறாக நடந்து கொள்ள வரும்போது யோசிப்பு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இவ்வளவு பெரிய பொல்லாங்குக்கு நான் உட்பட்டு என் தேவனாய கர்த்தருக்கு உரதமாக பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவன் பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடினான் அவன் வாலிப வயதிலே அவனுக்கு பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் வாய்ப்புகளும் அவனுக்கு காத்திருந்த போதிலும் அவன் பாவத்துக்கு தன்னை விற்று போடாமல் தன்னுடைய சரீரத்தை பாவத்துக்கு என்று அர்ப்பணிக்காமல் தன்னுடைய சரீரத்தை கர்த்தருக்கு என்று அவன் அர்ப்பணித்தபடியினாலே கர்த்தர் அந்த யோசிப்பை உயர்த்தினார் இன்றைக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே உங்களுடைய சரீரத்தை ஆண்டவருக்காக நம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் வாழுகிற இந்த சரீரத்திலே நமக்குள் பாவம் இல்லாதபடிக்கு நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை பரிசுத்தமாய் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த யோசிப்பு தன்னை பரிசு பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்துக் கொண்டான் பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்த போதிலும் கூட இவ்வளவு பெரிய பொல்லாங்குக்கு நான் உட்பட்டு என் தேவனாய கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவன் பாவத்தை விட்டு அவன் விலகி ஓடினான் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார் பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும்போது தீமை செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் வரும்போது நம்முடைய சரீரத்தை நாம் ஆண்டவருக்காய் ஒப்புக் கொடுத்து நாம் நம்முடைய சரீரத்தையும் நம்முடைய அவயங்களையும் குற்றமில்லாமல் பரிசுத்தமாக நாம் காத்து கொள்ளும் போது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த யோசிப்பு தீமையை விட்டு விலகினான் பாவத்தை விட்டு விலகினான் வாலிப வயதிலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இச்சையான காரியங்களை விட்டு அவன் விலகி ஓடினபடியினாலே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் அவர் சிறியோரையும் ஆண்டு ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் உயர்த்துவார் இந்த மனிதனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார் ஏற்ற காலம் வந்தது ஏற்ற நேரம் வந்தது சிறைச்சாலையிலே இந்த யோசிப்பு இருந்தான் ஆனால் ஏற்ற சமயத்தில் ஏற்ற நேரத்தில் கர்த்தர் அவனை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்தி ராஜாக்கும் பிரபுக்கும் சமமாக தம்முடைய ஆசானத்திலே இந்த யோசிப்பை ஆண்டவர் அமர பண்ணி அவனை உன்னதங்களிலே ஆண்டவர் உயர்த்தி அவனை வெற்றி சிறக்க பண்ணினார் காரணம் அவன் கர்த்தர் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்கு பயப்பட வேண்டும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் மனுஷருக்கு பயப்படுவது அல்ல இயற்கைக்கு பயப்படுகிற காரியம் அல்ல சத்துருக்களுக்கு பயப்படுகிற காரியம் அல்ல கர்த்தருக்கு நாம் பயப்படும் போது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் யோசிப்பின் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்த ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆராய முடியாத அதிசயங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் கிரகிக்க முடியாத பெரிய காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வாய்க்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை ஆண்டவர் நன்மைக்கு ஏதுவாக அதை செய்ய என் தேவன் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் என் ஆண்டவர் அவற்றை செய்வதற்கு அவர் வல்லவராக நல்லவராக அவர் இருக்கிறார் நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது கர்த்தர் உங்களுக்கு மகா பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்களுடைய சரீரத்தை நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆவியாத்மா சரீரத்தை அர்ப்பணித்து அதை நீங்கள் கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுத்து உங்களை நீங்கள் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி கர்த்தருக்காக நீங்கள் வாழும்போது கர்த்தருக்கு பயந்து உத்தம இருதயத்தோடு நீங்கள் வாழும்போது கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கர்த்தர் மகா பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் சாலமோனுக்கு செய்த ஆண்டவர் உங்கள
சாலமும் செய்வார் தாவிதின் குமாரனாக இருந்த சாலமுன் தன் ராஜ்யத்திலே பலப்பட்டான் அவன் தேவனாய கர்த்தர் அவனுடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவனை மிகவும் பெரியவனாக மாற்றினார் அதே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து அவர் உங்களையும் மிகவும் பெரியவனாக மாற்றுவார் ஏற்ற சமயத்திலே கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய வளர்த்த கருத்துக்குள் நீங்கள் அடங்கி இருங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்திருங்கள் தீமையை விட்டு விலகுங்கள் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கேட்ட வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து நம் ஜபம் பண்ணுவோம் நல்ல ஆண்டவரே அருமையான இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறுதனை விலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே அப்பா நீர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தெய்வம் யாருக்கெல்லாம் பெரிய காரியங்களை செய்வீர் என்று சொல்லி நாங்கள் தியானித்தோம் ஆண்டவரே அப்பா பயப்படாத மனுஷர்களுக்கு நீங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்வீங்க செய்வீங்க என்று சொல்லி நாங்கள் தியானித்தோம் ராஜா இயற்கைக்கு நாங்கள் 